தாழ்ந்து வரமுடன் நான் பலாக்கா பொரியல் பண்ண போகிறேன் பலாக்கா வந்து இது மாதிரி சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க பிஞ்சியாக பிரிச்சுட்டு இது பொரியலுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த பலாக்கா எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் காட்டுறோம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெயை வந்து அப்ளை அப்ளை பண்ணிடலாம் இந்த பாருங்கள் எண்ணெயை வந்து கையில் நல்லா தடை வைக்கிங்க ஏன்னா அந்த பால் ஒட்டும் இந்த மாரி நம்ம அரிகிற கத்திலையும் இப்படி தடை விடுங்க இப்போ பலாக்காயை வந்து எப்படி நம்ம இப்படி அரிஞ்சிக்கிங்க இந்த பாருங்கள் தோலை வந்து செத்துணும் இந்த பாருங்க இது வேறு எம்மா பால் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து துணி எடுத்து துடைச்சிடணும் இந்த பாலை வந்து இப்படி துடைச்சிடுங்க துணியால் இந்த பாருங்க இதுமாரி எல்லாத்தையும் சீவி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி கட் பண்ணணும்னு இதுமாரி சீவி கணும் நல்லா சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இந்த பாருங்கள் இதுமாரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பலாக்காயை இதுமாரி கையில் பாலெல்லாம் ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள் எண்ணெய் தடை விட்டு தோலை செய்விட்டு இதுமாரி சின்ன சின்னதாக அறிய போகிறோம் நம்ம இந்த பலாக்காயை வந்து நம்ம பலாப்பழம் சாப்பிட முடியாதவங்க இதுமாரி இது பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்லாம் பிஞ்சியாக கடையில் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போல்லாம் இது அழகாக வேக வச்சுட்டு கையாலே பிசைஞ்சாலும் பிசைஞ்சலாம் இல்லைன்னா மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி வாழைப்பூ மாதிரி சின்ன சின்னதாக மிக்சியில் அடிச்சிக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த காய் அள்ளி போட்டலாம் இந்த பிறகு தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இந்த பலாக்காயை இதில் போட்டலாம் இதில் வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் நான் கல் உப்பு தான் போடுறேன் இதில் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இதை அப்படியே மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் நம்ம அப்படியே மூடி போட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் ஆகும் வேகிறதுக்கு இந்த பிளகை வந்து நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து தண்ணியை நல்லா வடிச்சிடலாம் இதுமாரி ஒரு பிளேட்டில் வந்து தண்ணி வடிகட்டி எடுத்துருங்க நீங்கள் குக்கரில் கூட ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு டைம் ஆகுதுன்னா இதுமாரி நீங்கள் குக்கரில் வந்து ஒரு மூணு விசில் நாலு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் நீங்கள் நம்ம இதில் உப்பு மஞ்சள் தூள்லாம் போட்டாச்சு உங்களுக்கு தேங்காய் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுலாம் இப்போ இதை ஆற வச்சுட்டு இது மசித்து விட்ருங்க ஆற நான் போகிறேன் சுடுது இப்போ நான் ஆறிட்டு அவங்க பிசைஞ்சு காட்டுறேன் இதை தூக்கி ஒரு ஒரு இதில் கொட்டிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம மிக்சியில் போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் மிக்சியில் வந்து போட்டிங்கன்னா குழ குழ ஆகிடும் கொஞ்சம் ஒரு தூவில் நீங்கள் எடுத்துணும் இல்லைன்னா இதுமாரி மற்ற எடுத்துக்கோங்க இதுமாரி மற்ற இப்படி போட்டுட்டு இதுமாரி நசுக்கி எடுத்துருங்க நான் பாருங்கள் நல்லா நசுக்கிருக்கேன் பாருங்க போல போலன்னு இருக்கு பாருங்க அவரு இந்த அளவுக்கு இருக்கலாம் இப்போ வானல் வச்சு நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி வானல் வச்சுக்கிங்க 
நல்லா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கனம வேண்டாம் உங்களுக்கு தேங்காய் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் துருவி இல்லைன்னா விட்டலாம் இப்போ இது கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு உளுத்த மறுப்பு ஜீரகம் கலந்து வச்சுருப்பேன் நான் போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிக்கட்டும் ஒரு கடலை பருப்பு வந்து அரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கோம் மிளகாய் வந்து ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் இது காரமே காஞ்ச மிளகாய் வந்து கடலை பருப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயம் கொஞ்சமாக போட்டுக்குங்க நான் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நாலு போடுறோம் உங்களுக்கு எத்தனை வேணாலும் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டலாம் இப்போ இந்த பிளாக்காயை இதில் போட்டலாம் நீங்கள் இதுமாரி ஒரு மண் பாத்திரத்தில் செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இது வெறும் வயலே சாப்பிட சூப்பராக இருக்குங்க இது வாழைப்பூ மாதிரி தான் இருக்குது சிம்முலே ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும் நம்ம தேங்காய் வேணா போட்டுக்கலாம் இதில் இப்போ நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் போடுறேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பலாக்கா பொரி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அவ்வளோதாங்க இது இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தொட்டுக்கலாம் சாம்பாருக்கு புளி குழம்புக்கெல்லாம் இந்த பலாக்கா பொரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக்